Hello mga ka-SK. Um, andito na naman po ulit tayo sa kusina. So, isi-share ko po sa inyo paano gumawa ng pesto. Kasi, uh, pero bago yun na, uh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-like mag po sa aking uh, videos. And, um, ang isi-share ko po sa inyong recipe ngayon is paano gumawa ng pesto. Kasi, Usually sa atin ha, um, masyado tayong dependent sa supermarket sa mga ganitong recipe. Kasi ang akala natin ay um, mahirap siyang gawin. Pero alam niyo po napakadali lang. So uh, ituturo ko po sa inyo at sana ay maiprepare niyo to sa inyong mga babies. Lalo na sa mga ano, sa mga, <clears throat> sa mga laging... Uh, nagmamadali ng mga mamis na walang masyadong time talaga mag-prepare ng food. Kayang-kaya niyo po itong ma-prepare dahil uh, mabilis siyang gawin at the same time uh, napaka-healthy po niya. So, isi-share ko po sa inyo ang pesto. Ayan po. Ngayon, ayan po yung kanyang rikado para malinaw ayan po siya uh, first apat, actually 5 ingredients dapat siya eh, since uh, ang kakain nito usually mga bata so yung isang yung isang ingredients uh, tinanggal ko siya kasi hindi magugustuhan ng mga babies. So, first, kailangan meron kang pine nuts. So, nag-prepare ako ng 1 fourth cup ng pine nuts. Basil. So, ito po yung aking tanim na basil. Napapakinabangan ko siya talaga. At, meron kang uh, parmigiano to na cheese. Uh, Italian cheese. So, uh, sa supermarket, makikita mo to, uh, parmesan din yung tawag. Pero, ano siya, yung bar. Tapos, meron kang olive oil. So, less than one fourth cup yung pinrepare kong olive oil. And, um, ang una kong gagawin is, ibiblend ko muna ng una yung nuts. So, usually ang ginagamit ko sa pag-blend yung Thermomix. Kasi mabilis lang siya. So, una kong ibiblend is yung pine nuts. Bago ko makalimutan, yung tinanggal ko pa lang ingredients is yung garlic. So, pag pag mga adults yung kakain, okay lang nalagyan po natin ng garlic kahit isang ano lang, peraso. And, um, since nga mga bata yung kakain, so, apat lang na ingredients yung ginamit ko. Um, yun nga, basil, uh, parmigiano, yung Italian cheese, and olive oil. Uh, walang salt kasi maalat na to. So, uunahin ko muna siyang i-blend yung yung pine nuts um, nasa number 8 na speed and uh, 10 seconds blend yung so magiging ganyan yung itsura nya so using the spatula 
Iiponin natin siya bago natin ilagay yung bago natin ilagay yung basil. Tapos cheese cheese niya is uh, 75 grams. Uh, usually, 100 grams yung ginagamit ko. Pero, yung 25 grams, pinangta-toppings ko doon sa pasta niya. Kaya, 75 lang yung nilalagay ko sa pesto. So, bago yun, so, habang i-blend ko siya, dahan-dahan uh, kong ilalagay yung olive oil niya while nag-blend siya. While umiikot yung thermomix. inon ko pero 3 times mo siyang ano 3 times mo siyang um paiikutin ayan sak de siya, mga ka yan na yung ating pesto so, itong ginawa natin good for, ano siya um, 300 grams na pasta so, pwede kayong pwede nyo gamitin yung macaroni kahit yung spaghetti pasta pwede Pero ako, uh, madalas yung ginagamit ko yung spiral. So, meron na tayong ah, diba po, napakadali lang, diba? Napakadali lang. Alam mo, sa, sa supermarket, ang mahal ng pesto. Totoo lang. Mahal siya. So,
So, ito good for 300 grams na pasta. Napaka-healthy po nito at maganda sa mga estudyante. Hindi, hindi mamamalaya ng anak nyo na basil yung nakalagay kasi hindi na malalasahan ng mga bata na basil yun dahil dahil dun sa cheese. So, ito na po yung ating pesto. O, di ba? Ganun lang siya ka Ganun lang siya ka, ano, kabilis. So, ilalagay ko lang to sa fridge. Uh, ang lulutuin ko na lang, yung pasta. Kung kailan ito gustong kainin, di ba? So, kung kailan nila gustong magpesto. So, ganun po kadali. Akala natin, ano, napaka, pakahirap gawin. Alam niyo po sa supermarket, um, yung yung pesto is uh, 75 75 to 80 dollars diba? so ayun may pesto ka na <laughs> yeah. ang bilis niyang gawin minsan pag, pag hindi mo kasi talaga alam ay didepende ka talaga sa supermarket pero pag, pag natuklasan mo na ganun lang pala kadaling gawin ay talagang hindi ka na mapapabili sa super, supermarket at at natitiyak pa po natin na healthy yung ating gawa, di ba? Napakaano niya. So, ito kasi basil lang, di ba? Basil yung sabi nila, basil. Ako kasi ano, <laughs> ako kasi ano eh, uh, Pilipinong Pilipino kaya basil. So, um, dahil ano nga, base lang yung uh, nakalagay na green. So, pag nagluluto ka ng pasta, lalagyan mo siya ng green beans. Green beans para ano, para kompleto yung kanyang um, vegetable, di ba? So, yun. Sa so, ganun lang, ilang minutes lang natin ginawa. Less than 10 minutes. Meron ka ng pesto, o, di ba? And uh, thank you ng madami sa lahat po ng nag-subscribe sa akin. At um, please pakilike po yung aking mga videos. And uh, sana po ay may natutunan kayo sa mga lutong bahay ni Susie. <laughs> thank you. Bye-bye. God bless.